नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो माय सेल्फ निहाल वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाईन मराठी आजच्या लेक्चर मध्ये आपण टू थाउजंड एटीन च्या प्रश्न पत्रिकेमध्ये पेपर वन चा टीचिंग ऍप्टिट्यूड या युनिट मधून विचारले गेलेले प्रश्नावरती डिस्कशन करणार आहोत तेही डिटेल मध्ये कारण प्रिव्हियस इयर प्रश्न जे आहे त्यावरून आपल्याला काय करणार आहे तर प्रश्नाचं पॅटर्न आहे ना प्रश्नाचं स्वरूप कसं आहे कुठल्या टॉपिक वरती जास्त जोर दिला होता है ना त्यानुसार आपल्याला एक आयडिया येईल की आपल्याला कुठले कुठले टॉपिक जास्त इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याचा जास्त प्रमाणामध्ये सराव करायचा आहे जेणेकरून आपण मॅक्झिमम मार्क्स जे आहेत पेपर वन मध्ये मिळवू शकू ठीक आहे सो आय सजेस्ट एव्हरी वन टू वॉच दिस व्हिडिओ टू द एंड शेवटपर्यंत सर्वांनी हा लेक्चर पाहायचा आहे आणि तुमच्या फ्रेंड्सना तुमच्या फॅमिलीला सुद्धा ही लिंक जी आहे ती शेअर करायची आहे ठीक आहे जे विद्यार्थी नवीन आहेत ते सर्वांनी सबस्क्राईब करायचं आहे चॅनलला आणि त्यासोबतच लाईक आणि शेअर सुद्धा करायचं आहे ठीक आहे ऑल राईट एव्हरी वन लेट्स गेट स्टार्टेड तर हा पहिला प्रश्न आहे टू थाउजंड एटीनच्या प्रश्नपत्रिकेमधला आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट खाली चार स्टेटमेंट दिलेले आहेत आपल्याला त्या चार स्टेटमेंटमध्ये कुठला स्टेटमेंट करेक्ट आहे असं आपल्याला संबोधलेलं आहे ठीक आहे व त्यामध्ये टीचिंग इज अ डिपेंडेंट प्रोसेस टीचिंग काय आहे अध्यापन काय आहे अवलंबित प्रक्रिया आहे है ना एक डिपेंडिंग प्रोसेस आहे ठीक आहे दुसरं ऑप्शन काय म्हणतो टीचिंग इज अँड इंडिपेंडेंट प्रोसेस टीचिंग काय आहे शिकवणं काय आहे किंवा अध्यापन काय आहे एक स्वतंत्र प्रक्रिया आहे काय आहे स्वतंत्र प्रक्रिया आहे त्यानंतर प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग मस्ट बी लर्निंग शिकवण्याचं जे उत्पादन आहे है ना टीचिंगचं जे प्रोडक्ट आउटपुट जे आहे ते काय असायला पाहिजे ते लर्निंग असलं पाहिजे ते शिकणं असलं पाहिजे ओके लर्निंग इज डिपेंडंट अपॉन टीचिंग शिकणे हे शिकण्यावरतीच अवलंबून असलं पाहिजे असं हा स्टेटमेंट चौथा आपल्याला सांगतो आहे ठीक आहे व सर्वांनी मला सांगायचं आहे की या चार स्टेटमेंट मध्ये सर्वात जास्त अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कुठला असणार आहे जे की आपलं राईट आन्सर आहे ठीक आहे मग ते ए बी सी डी चारीपैकी जे काही आहे ते तुम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगायचं आहे आणि जे काही तुमचं आन्सर आहे ते कमेंट बॉक्स मध्ये सर्वांनी सांगणं कंपल्सरी आहे ओके सो राईट आन्सर इज ऑप्शन ए टीचिंग इज वॉट टीचिंग इज डिपेंडंट प्रोसेस टीचिंग काय आहे टीचिंग ही एक अशी प्रोसेस आहे ज्यामध्ये की ऑपॉर्च्युनिटीज प्रोवाइड केले जातात स्टुडंट्सला है ना टू प्रोड्यूस रिलेटिव्हली परमनंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपिरियन्सेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स है ना मग टीचिंग मध्ये प्रोसेस म्हणजे टीचिंग प्रोसेस काय करते टीचिंग प्रोसेस एक ऑपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करत असते स्टुडंट्सला है ना जे की त्यामध्ये परमनंट चेंज घडवून आणत असतील आणि एका एक्सपिरियन्स मधून ते टीचर त्यांना घडवून आणत असतो ठीक आहे इन सिम्पलर वर्ड्स सिंपल भाषेमध्ये सोप्या भाषेमध्ये टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन अँड मॅनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस है ना सोप्या भाषेमध्ये जर बघायला गेलं तर शिकवणे टीचिंग काय आहे टीचिंग म्हणजे शिक्षण प्रक्रियेची उद्देशपूर्ण दिशा आणि व्यवस्थापन आहे ठीक आहे एक अशा प्रकारचं मॅनेजमेंट असतं टीचिंग सो टीचिंग इज सिंपल इन सिंपल वर्ड प्रोसेस आहे जी की विद्यार्थ्यांना एक्सपिरियन्स थ्रू काहीतरी शिकवत असतं एक्सपिरियन्स थ्रू काहीतरी लर्न करायला सांगत असते जेणेकरून ती लर्निंग जी आहे ती लाईफ लाँग असेल आणि ती शेवटपर्यंत त्यांना हेल्पफुल असणार आहे ठीक आहे दॅट इज टीचिंग त्यानुसार मग काही टीचिंगचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत काय आहेत बघा टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना सो इट इज डिपेंड ऑन सो मेनी फॅक्टर्स टीचिंग काय आहे टीचिंग हे गुंतागुंतीची एक प्रोसेस आहे कॉम्प्लेक्स आहे भरपूर साऱ्या गोष्टी यामध्ये अवेलेबल असतात वेरिएबल्स असतात यामध्ये है ना जसं की टूल्स आहेत टीचिंग एड्समध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत लर्नरचे टीचरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत या सर्व गोष्टी टीचिंग या प्रोसेसमध्ये डिपेंडंट असतात है ना त्यानंतर इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एज्युकेशन लर्निंग इन्स्ट्रक्शन अँड ट्रेनिंग है ना टीचिंग ही काय आहे टीचिंग ही रिलेटेड आहे कशाशी शिक्षणाशी सूचनाशी प्रशिक्षणाशी है ना या सर्वांच्या जवळचं एक संबंध टीचिंगचा आलेला आहे इट इज इसेन्शियली अँड इंटेलेक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी टीचिंग काय आहे टीचिंग एक इंटेलेक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी आहे है ना कग्नेटिव्ह लेवल तुमची यामध्ये तपासली जाते तुमचं ले थिंकिंग ॲबिलिटी कशी आहे तुमचं विचार करण्याची प्रक्रिया कशी आहे यावरती टीचिंग प्रोसेस ही डिपेंड असते है ना इट इज अन आर्ट ऍज वेल ऍज सायन्स हे कला सुद्धा आहे त्यातल्या त्यात विज्ञान सुद्धा यामध्ये आहे है ना इट इज ट्रायडिक इन नेचर है ना हे त्रयोधिक स्वरूपाचे आहे त्यानंतर कंटिन्युअस प्रोसेस आहे 
ठीक आहे टीचिंग इज वॉट टीचिंग इज कंटिन्युअस प्रोसेस सतत चालणारी प्रक्रिया आहे निरंतर प्रक्रिया आहे ती कधी थांबणारी प्रक्रिया नाही है ना टीचिंग ही जी पद्धत आहे किंवा टीचिंग ही एक प्रक्रिया जी आहे ती प्रक्रिया कशी असणार आहे न थांबणारी है ना न थांबणारी म्हणजे निरंतर असणारी कंटिन्युअस असणारी ओके सो दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी टीचिंग ओके इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना डॉट 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 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शिकण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वात महत्वाचं काय आहे या दिलेल्या ऑप्शन्स पैकी स्कूल ऍटमॉस्फिअर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रिवियस नॉलेज की टीचर्स पर्सनॅलिटी है ना आता ही जी लर्निंग प्रोसेस आहे शिकण्याची पद्धत शिकण्याची प्रक्रिया जी आहे यामध्ये सर्वात महत्वाचं काय असू शकतं शाळेचं वातावरण महत्वाचं आहे का किंवा शाळेचं पर्यावरण महत्वाचं आहे का पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये असतात है ना किंवा पूर्वीचे ज्ञान महत्वाचं आहे का शिकण्यासाठी की टीचरची पर्सनॅलिटी टीचरचं व्यक्तिमत्व यामध्ये सर्वात मोठा रोल प्ले करत असतो का है ना तर या चार ऑप्शन्स पैकी कुठलं सर्वात जास्त अप्रोप्रिएट कुठलं सर्वात जास्त बरोबर उत्तर आहे जे की काय सांगत आहे आपल्याला सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट थिंग सर्वात जास्त महत्वाची गोष्ट जी की लर्निंग प्रोसेसमध्ये गरजेची असते है ना सर तर त्यामध्ये काय असणार आहे त्यामध्ये असणार आहे प्रिव्हियस नॉलेज है ना स्कूल ऍटमॉस्फिअर इन्फ्रास्ट्रक्चर टीचर्स पर्सनॅलिटी दॅट इज द डिफरंट काइंड ऑफ क्वालिटीज विच आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍज वेल पण प्रिव्हियस नॉलेज या लर्निंग प्रोसेसमध्ये अत्यंत महत्वाच्या भूमिका निभावत असतात है ना मग प्रिव्हियस नॉलेज जे काही तुमचं असेल प्रत्येक तुमचं टॉपिकचं प्रत्येक तुमचं सब्जेक्टचं है ना नॉलेज जे आहे तुम्हाला किती आहे त्यावरती अवलंबून असतं तुमची नेक्स्ट स्टेप किंवा नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना जर तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कॉमर्स स्टुडंट असाल तुम्हाला बेसिक ऑफ अकाउंटिंग माहिती नसेल तर तुम्ही ऍडव्हान्स अकाउंटिंग शिकू शकाल तर नाही सो प्रिव्हियस नॉलेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओके अकॉर्डिंग टू डी व्ही नाईन्टीन थर्टी थ्री एक्सपिरियन्स अँड रिफ्लेक्शन इन ऍक्शन आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग है ना आता डी व्ही किंवा ड्यू ई जे काही नाव आहे त्यांचं ते काय म्हणतात त्यांच्या नुसार त्यांच्या मते एकोणीसशे तेहतीसमध्ये त्यांनी एक परिभाषा केली होती ते काय म्हणत आहेत की अनुभव आणि कृतीत प्रतिबिंब म्हणजे एक्सपिरियन्स आणि रिफ्लेक्शन इन ऍक्शन है ना हे काय आहे ते शिकण्याच्या सर्वात महत्वाचे आवश्यकता आहेत ठीक आहे एक्सपिरियन्स आणि रिफ्लेक्शन इन ऍक्शन है ना जे आपण एक्सपिरियन्स घेतो ज्या एक्सपिरियन्समधून आपण शिकत असतो जी माहिती आपल्याला मिळत असते जो डेटा आपल्याला कलेक्ट होत असतो बरोबर आणि रिफ्लेक्शन इन ऍक्शन आणि त्या एक्सपिरियन्सनुसार आपण जे इम्प्लिमेंट करतो आणि त्या ऍक्शन मधून जे काही आपल्याला रिफ्लेक्ट होत जे काही रिझल्ट आपल्याला मिळतो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट इन द लर्निंग ठीक आहे सेकंड पॉइंट इज वॉट प्रायर नॉलेज हॅज लॉंग बीन कन्सिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन्फ्लुएन्सिंग लर्निंग अँड स्टुडंट्स अचिव्हमेंट आता हे प्रिव्हियस नॉलेज जे आहे ते भरपूर काळापासूनच है ना इम्पॉर्टंट फॅक्टर मानलं जातं त्याला कशामध्ये तर स्टुडंटच्या अचिव्हमेंट्समध्ये स्टुडंटच्या लर्निंग प्रोसेसमध्ये है ना प्रिव्हियस नॉलेज किंवा प्रायर नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर त्यानंतर अमाऊंट अँड क्वालिटी ऑफ प्रायर नॉलेज पॉझिटिव्हली इन्फ्लुएन्स बोथ नॉलेज एक्विजिशन अँड द कॅपॅसिटी टू अप्लाय हायर ऑर्डर कॉग्नेटिव्ह प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स है ना आता प्रायर नॉलेज जे आहे प्रिव्हियस नॉलेज जे काही तुम्हाला असतं त्याचा फायदा हा होतो की तुमची कग्निटिव्ह लेवल जी आहे किंवा एखादं प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड जी आहे तुमची ती आणखीन इझी होत असते है ना जर तुम्हाला एखाद्या टेक्निकल गोष्टीचं प्रिव्हियस नॉलेज आहे आणि त्या टेक्निकल गोष्टीमध्ये तुम्हाला नवीन काहीतरी शिकायचं आहे सो युअर बेसिक इज कवर्ड है ना तुमचं बेसिक जर कवर असेल तर तुम्ही ॲडव्हान्स गोष्टी लवकर शिकता है ना तुमचं प्रिव्हियस नॉलेज जर स्ट्रॉंग असेल देन यू विल इझिली लर्न द ॲडव्हान्स थिंग्स है ना त्यानंतर प्रिव्हियस नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स ऑफ लर्नर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लर्निंग प्रोसेस काय म्हटलं या ठिकाणी प्रिव्हियस नॉलेज जे आहे आणि तुमचा अनुभव जे आहे है ना म्हणजे लर्नर्सचा शिकणाऱ्यांचा ते काय आहे ते डायरेक्टली रिलेट करतात कशाशी लर्निंग प्रोसेसशी लर्निंग प्रोसेस जी आहे शिकण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याच्याशी संबंधित आहे काय तुमचं प्रिव्हियस नॉलेज आणि तुमचा मागील एक्सपिरियन्स सुद्धा ठीक आहे सो दीज आर द फोर मेन पॉइंट नेक्स्ट इज रिझल्ट इन इफेक्टिव्ह टीचिंग राईट 
रिझल्ट म्हणजे डॉट 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 रिझल्ट इन इफेक्टिव्ह टीचिंग है ना क्लासरूम डिसिप्लिन पंक्च्युअलिटी ऑफ स्टुडंट रेफरन्स यूज बाय टीचर और क्लिअर कम्युनिकेशन काय प्रश्न विचारलाय की परिणामात्मक परिणामकारक अध्यापनामध्ये कुठली गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे है ना परिणामकारक अध्यापन म्हणजे इफेक्टिव्ह टीचिंगमध्ये है ना क्लासरूम डिसिप्लिन पंक्च्युअलिटी ऑफ स्टुडंट्स रेफरन्स इज यूज बाय टीचर और क्लिअर कम्युनिकेशन सर्वात ॲप्रोप्रिएट सर्वात इम्पॉर्टंट सर्वात बरोबर उत्तर या ऑप्शन्सपैकी कुठलं आहे हे सर्वांनी सांगायचं आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ठीक आहे क्लासरूम डिसिप्लिन आहे विच इज कॉल्ड द रिझल्ट इन इफेक्टिव्ह टीचिंग और पंक्च्युअलिटी ऑफ स्टुडंट म्हणजे विद्यार्थ्यांची वक्तशीरपणा देन रेफरन्सेस यूज बाय द टीचर म्हणजे शिक्षकाने वापरलेले संदर्भ है ना त्यानंतर क्लिअर कम्युनिकेशन म्हणजे स्पष्ट संवाद है ना म्हणजे या चारी पैकी अशी कुठली गोष्ट केल्यानंतर टीचिंग जे आहे ते इफेक्टिव्ह होईल असं आपण बोलू शकतो ओके सो राईट आन्सर इज ऑप्शन डी क्लिअर कम्युनिकेशन इफ क्लिअर कम्युनिकेशन इज देअर देन टीचिंग विल बी व्हेरी इफेक्टिव्ह टीचिंग हे आणखीन स्मूथ होते विद्यार्थ्यांना आणखीन चांगल्या पद्धतीने समजतं है ना सो टीचिंग इफेक्टिव्ह करण्यासाठी क्लिअर कम्युनिकेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर दॅट एव्हरी टीचर शुड फॉलो बघा गुड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ टीचर आर द बेसिक नीड ऑफ अकॅडमिक सक्सेस ऑफ स्टुडंट अँड प्रोफेशनल सक्सेस ऑफ लाईफ ठीक आहे एक चांगलं कम्युनिकेशन जे आहे टीचरसाठी ते गरजेचं आहे कशासाठी एक अकॅडमिक सक्सेससाठी है ना विद्यार्थ्यां शैक्षणिक यशा सा है ना एक गुड कम्युनिकेशन स्किल टीचर कड़े इम्पॉर्टंट है देन द टीचर कम्युनिकेट्स मोर इंस्ट्रक्शन ओरली इन द क्लासरूम टू द स्टूडेंट्स मैं शिक्षक का करता तो जास्त अधिक सूचना विद्यार्थ्या दीता गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मध्य है ना टीचर विथ पुअर कम्युनिकेशन जर पुअर कम्युनिकेशन अल है ना तुम संभाषण कौशल्य जे है स्किल जे है तो जर कमकुवत पुअर अल तो क्या होता This came, skill may cause the failure of students to learn and promote their academics. Most students, but so but, your conversation, your communication, is not good. That's why the students, their education, their direction, 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 student as well as the teacher okay student needs to understand that what is right and what is wrong while it totally depends upon the communication skills of the teacher which he adopts in the classroom ata vidyarthi je kahi communication madhe kiwa shikshak je bolat ahe tyachyamadun je kahi te mahiti gola karat ahe hai na tyamadhe vidyarthyanna he sudha kalala pahije ki शिक्षक जे सांगत आहेत त्यामध्ये काय चांगलं आहे आणि काय चुकीचं आहे है ना काय बरोबर आहे किंवा काय चुकीचं आहे याचं ज्ञान असणं याचं स्किल्स विद्यार्थ्यांकडे असणं दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर दॅट एव्हरी स्टुडंट शुड हॅव इन दॅम ओके सो बघा खूप आवश्यक असतं हे की गुड कम्युनिकेशन स्किल्समध्ये टीचर जो बोलतो आहे ते विद्यार्थ्यांना कळणं आणि त्या कळण्या कळण्यामागे काय बरोबर आहे आणि काय चुकीचं आहे त्यामध्ये चांगल्या गोष्टी निवडून घेणं हे विद्यार्थ्यांचं काम असतं ओके नेक्स्ट इज इफेक्टिव्ह टीचर इज डॉट 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 इफेक्टिव्ह टीचर इज वॉट इफेक्टिव्ह टीचर ऑप्शन ए अलाउज स्टुडंट टू आस्क क्वेश्चन है ना कम्प्लीट सिलेबस विद इन टाइम और प्रोवाइड्स अ व्हरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपिरियन्स और एक्सप्लेन एव्हरीथिंग टू ऍबसेंट स्टुडंट मग इफेक्टिव्ह टीचर किंवा प्रभावी शिक्षक आपण कोणाला म्हणू शकतो त्याला म्हणू शकतो जे की विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देतो जे की विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी सांगतो की यू कॅन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सिलेबस ऑर व्हॉट एव्हर वी हॅव लर्न टुडे है ना किंवा सेकंड ऑप्शन काय म्हणतोय कम्प्लीट सिलेबस विद इन टाइम जो की वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करत असतो असा शिक्षक त्यानंतर ऑप्शन सी म्हणतोय की प्रोवाइड्स अ व्हरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपिरियन्सेस है ना म्हणजे विविध प्रकारचे शिक्षण अनुभव प्रदान करणं हे इफेक्टिव्ह टीचरचं काम आहे का त्यानंतर एक्सप्लेन्स एव्हरीथिंग टू ऍबसेंट स्टुडंट म्हणजे जर समजा एखादा स्टुडंट ऍबसेंट होता है ना तर त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी प्रेझेंट झाल्यानंतर त्याला सगळ्या गोष्टी परत समजावून सांगणं तो एक इफेक्टिव्ह टीचर असतो का असा एक प्रश्न आपल्याला एक्झाम मध्ये विचारला होता तर यामध्ये सगळ्यात 
बरोबर उत्तर म्हणजे जे की मोस्ट अप्रोप्रिएट आहे है ना असं कुठलं उत्तर आहे तर ऑप्शन सी जे की प्रोवाइड्स वरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियन्सेस है ना इफेक्टिव टीचर जो विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी देतो जो सिलेबस कंप्लीट करतो वेळेमध्ये है ना जे सर्व गोष्टी ऍब्सेंट विद्यार्थ्यांना सुद्धा समजून सांगत असतो है ना दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव टीचर बट मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर काय करत असतो विद्यार्थ्यांना वेगळे वेगळे प्रकारचे है ना वेगवेगळ्या पद्धतीमधून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असतो है ना दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचर आलं लक्षात आसा शिक्षक जो की सगळ्यात जास्त प्रभावी आहे तो काय करत असतो विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीतून शिक्षण देण्याचं काम करत असतो है ना मग त्यामध्ये वेगळे टीचिंग एड्स यूज करणं किंवा शिकवण्याचं अप्रोच जो आहे पद्धत जी आहे त्यामध्ये थोडे थोडे बदल करणं आणि चांगल्यात चांगल्या पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना समजेल अशा प्रकारे समजवणं दॅट इज द गुड क्वालिटी ऑफ द इफेक्टिव्ह टीचर आलं लक्षात सो दॅट इज वाय ऑप्शन सी प्रोवाइड्स अ वरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियन्सेस दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बगा एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु इज मोर दैन जस्ट एक्सपर्टीज इन द अकेडमिक फील्ड है ना इफेक्टिव टीचर को इफेक्टिव टीचर तो आतो जो कि तुम्हारे अकेडमिक फील्ड मध्य है ना चांगला तो आतो पर ही थोड़ा सा जास्त तो एक असतो ठीक आहे म्हणजे त्यामध्ये आणखीन चांगल्या क्वालिटीज असतात अपार्ट फ्रॉम दी अकॅडमिक फील्ड ठीक आहे त्यानंतर इफेक्टिव्ह टीचिंग हॅपन्स वेन टीचर इज सक्सेसफुल इन कीपिंग द स्टुडंट ऍक्टिव्हली इन्व्हॉल्व इन लर्निंग बाय प्रोवायडिंग व्हरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपिरियन्सेस है ना मग आता बघा विद्यार्थ्यांना क्लासरूम मध्ये एंगेज ठेवणं विद्यार्थ्यांना क्लासरूम मध्ये फोकस्ड ठेवणं है ना विदाऊट डिस्ट्रॅक्टिंग है ना ही एक गुड क्वालिटी आहे गुड इफेक्टिव्ह टीचरची क्वालिटी आहे है ना की जो विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या शिकवणीमधून जास्तीत जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड ठेवतो है ना दॅट इज द गुड क्वालिटी ऑफ द इफेक्टिव्ह टीचर राईट सो हे कसं पॉसिबल आहे तर व्हरायटी ऑफ लर्निंग जेव्हा प्रोवाइड करू किंवा व्हरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपिरियन्सेस जेव्हा आपण प्रोवाइड करू विद्यार्थ्यांना त्यावेळेला काय होत असतं एक इफेक्टिव्ह टीचरची ओळख आपल्याला होत असते बरोबर म्हणजेच काय इफेक्टिव्ह टीचर शूड Adopt this quality of what variety learning, providing variety of learning experiences. Okay. Dot 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 is not a characteristic of good teaching aid. Okay. Teaching aid might be applied like teaching aid. Manja apanje audio video, uh, audio visual, uh, kima ashe je kahi goshti vaparatas to to make teaching more effective. Hai na? मग त्यामध्ये प्रोजेक्टर चार्ट थ्री डी मॉडेल्स अशा प्रकारचे जे काही मॉडेल्स असतील ते दॅट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स है ना मग असं कुठलं एक कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे ते गुड टीचिंगचं किंवा गुड टीचिंग एडचं कॅरेक्टरिस्टिक्स नाही ओके ए इट शुड बी व्हेरी स्मॉल बी इट शुड बी अॅक्युरेट इन एव्हरी रिस्पेक्ट सी इट शुड बी इझिली पोर्टेबल और डी इट शुड बी अप टू डेट ठीक आहे मग या चार ऑप्शन्स पैकी कुछ ऑप्शन करेक्ट है जे की का दर्शवत है गुड टीचिंग एड्स कैरेक्टरिस्टिक दर्शवत नहीं तीन ऑप्शन जे की गुड कैरेक्टरिस्टिक से कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है एक टीचिंग एड से है ना एक ऑप्शन अस है जे की गुड टीचिंग एड च कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ठीक है मग का है तो इट शूड बी वेरी स्मॉल इट शूड बी एक्युरेट इन एवरी रिस्पेक्ट इट शूड बी इजीली पोर्टेबल और इट शूड बी अप टू डेट ठीक आहे सो राईट आन्सर शुड बी वॉट राईट आन्सर इज ऑप्शन ए कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग शुड नॉट बी व्हेरी स्मॉल राईट बिकॉज छोटा चार्ट असेल छोटा थ्री डी मॉडेल असेल तर विद्यार्थ्यांना ते काय असेल लाईक इट इज अबाउट टू डिसअपिअर लाईक दिसणार पण नाही ते है ना सो टीचिंग एड जो आहे तो व्यवस्थित दिसण्यासारखा असायला हवा है ना व्हिजिबल असायला पाहिजे व्यवस्थित है ना की असंही नसो नसायला पाहिजे की तो अत्यंत छोटा आहे त्यामुळे बॅक बेंचेस जे आहेत बॅक साईडला जे बसणारे विद्यार्थी त्यांना तो दिसणार असतो ठीक आहे तर असे टीचिंग एड्स हवे जे की प्रत्येक विद्यार्थ्यांना त्याचं ऍक्सेस मिळेल है ना विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांना त्याचं व्हिजन किंवा व्हिज्युअल होईल है ना ठीक आहे ऑडिबल असेल राईट सो दॅट शुड बी द गुड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग एड तर सर्वात आधी बघा या ठिकाणी काय सांगितलं की टीचिंग एड म्हणजे काय टीचिंग एड इज वॉट टीचिंग एड Anything used by teacher to make the teaching more effective 
as well as interesting to the students for example pictures video audio visual aids flashcards वगैरह वगैरह ठीक है but teaching aids मंजे काय साहित ले आके करने था teaching aid मंजे आशी एक कोस्ट जी की teacher use करता आस्ता students ला तेंचे learning में दे तेंचे आ शिक्षण में दे अंकिन एक रस कि वह अंतिम interest आने से ठीक मंजे है ना मंजे इसका है बगा pictures videos से use करना audio visual aids से use करना flashcards use करने या सर्व गोष्टें से use के अंतर विद्यार्थियों में दे शिक्षण ची आवर्ध निर्माण होता है right so that is why teaching aid is very important मैं खाली कहीं teaching aid से good characteristics दिले ले आए थे काय काय बगा it should be large enough that everybody can see it clearly है ना जबकि अपना पहला option होता तो अंतर it should be accurate in every respect then teaching aids are used purposefully it should be updated it should be simple cheap and improvised it should be easily portable right कहीं अच्छा मत आओगे नहीं सोपा है है ना एक्यूरेट असल पाए जे रियलिस्टिक असल पाए जे समझने लायक असल पाए जे है ना इट इट टीचिंग एड हेल्प टू एंगेज स्टूडेंट्स इन लर्निंग एस वेल एस मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग ठीक है बट टीचिंग एड असल पन असल पाए जे फक्त लर्निंग प्रोसेस में जेते कामला � that is same but is here in the marathi also uh, marathi madhe sudha ya thikani dilela ahe changle adhyapanache vaishishtye hai na tar tumhala je suitable ahe tya suitable language madhe ya thikani dilela ahe all right pudil prashna kay which of the following is not good for essential teaching essential teaching je ahe atyavashyak adhyapan je ahe tya sathi khalil dilela options peki kutle ek option hai je ki changle nahi ki mat इफेक्टिव नहीं है ठीक है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स मे मानवी संबंध विषय स्किल्स आती कौशल्य कम्युनिकेशन स्किल्स संप्रेषण कौशल्य अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नॉलेज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड है ना या चार पैकी कु ऑप्शन है जी की तुम्हारा एप्रोप्रिएट कि एक इसेन्शियल टीचर मनु मदद करना नहीं ठीक है <coughs> तर ह्यूमन रिलेशन स्किल्स इज इम्पॉर्टंट कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टंट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नॉलेज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड या कुछ ऑप्शन्स या चार ऑप्शन्स मधे कु ऑप्शन है जी की इसेन्शियल टीचिंग उपयुक्त नहीं है ठीक है सो राइट आंसर इज अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आकर्षक व्यक्ति महत्व कारण ह्यूमन रिनेशन स्किल्स इज इम्पॉर्टंट स्टूडेंट सोबत टीचर सोबत टीचरच रिनेशन ये मेन्टेन इम्पॉर्टंट है कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टंट है सब्जेक्ट नॉलेज महत्वाचार है टीचिंग मेथड्स बदल नॉलेज महत्वाचार है ठीक है सो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी इज लेस इम्पॉर्टंट दैन दिस ऑल ऑप्शंस ठीक है मैं इफेक्टिव टीचिंग गरजे तो इफेक्टिव टीचिंग इन्क्लूड्स वॉट टीचर बिहेवियर टीचर नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर टीचर बिलीव्स Teachers dedication towards improving her students, है ना? Her or his students, her effective teaching, sorry, her effective teaching is defined as the ability to improve students' achievement. ठीक है? मैं यहाँ मधे क्या बोला? एक आदत प्रभावी teacher की मैं एक आदत प्रभावी अध्यापना मधे शिक्षक अच्छी वागनु कश्य असली पाई जाए? शिक्षक अच्छा शिक्षक अच्छा विषय बदल सा ज्ञान कितिया है? है ना? शिक्षक शिक्षक के साथ विश्वास शिक्षक � तिच्छा विद्यार्थियों ना सुधारने से टी समर्पण यंत्र समावेश होता है तो कशा मधे प्रभावी अध्यापना मधे मंजे इफेक्टिव टीचिंग मधे ठीक है उड़ील प्रश्न है डी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ टू मंजे विद्यार्थियों ने मार्गदर्शन तथा सर्वात महत्वाचार उद्देश्य काया है हेल्प देम टू फॉल्टी बिहेवियर मजे तेंसा जो चुकी सा वर्तन आए तेला बदलने से मदद करने मेक देम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग देम सेल्स मजे तेला स्वतला सक्षम बनाने से टी मदद करने कि डायरेक्ट देम अबाउट द राइट पाथ कि तेला चंगले मार्गा बाबत निर्देश करना तेला इंडिकेट करना है ना चंगले रस्ते वर्ती चालने से टी है मार्गदर्शन का सर्वत महत्वाचार उद्देश्य है ठीक है तस तो सर्व उद्देश्य इम्पॉर्टंट है परंतु सर्वत महत्वाचार कुछ है या चार ऑप्शन पैकी 
सो मोस्ट इम्पॉर्टंट इज मेक देम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग देम सेल्स म्हणजे स्वतःला मदत करण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवणे स्टुडंटसाठी गायडन्स काय इम्पॉर्टंट आहे ते पाहूया गायडन्स असेल काउन्सिलिंग असेल हे इम्पॉर्टंट आहेत कशासाठी ह्यूज रोल ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन चिल्ड्रन गुड कंडक्ट इज कन्वे कवेटेड बट समटाइम्स यंग माइंड्स नीड गाइडन्स टू पॉलिश देअर पर्सनॅलिटी ठीक आहे मुलांसाठी मार्गदर्शन आणि समुपदेशन म्हणजे काउन्सिलिंग हे महत्वाचे आहेत है ना आणि मुलामधील सर्वोत्कृष्ट गोष्टी समोर आणण्यासाठी किंवा आणण्यात शाळांचा मोठा वाटा असतो ठीक आहे मग चांगल्या आचरणाची इच्छा असते परंतु कधी कधी तरुण मुलांना किंवा तरुण मुलांच्या मनामध्ये त्यांची व्यक्तिमत्व निखळ करण्यासाठी मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते है ना त्यांचं जे काही कॉन्फिडन्स आहे त्यांची पर्सनॅलिटी आहे त्याला पॉलिश करण्यासाठी त्याला मार्गदर्शन करणं गरजेचं असतं है ना मग काउन्सिलिंग थ्रू काय काय होतं चिल्ड्रन्स आर गिव्हन अडवाइस ऑन हाऊ टू मॅनेज अँड डील विथ द इमोशन कॉन्फ्लिक्ट अँड पर्सनल प्रॉब्लेम्स है ना मग आपण गाईड करतो ऍज अ टीचर आपण काय काय करू शकतो काउन्सिलिंग करू शकतो गायडन्स देऊ शकतो मुलांना की त्यांच्यामध्ये पर्सनल प्रॉब्लेम्स असतील किंवा त्यांच्यामध्ये काही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट असतील तर त्याला लांब कसं ठेवायचं त्याला मॅनेज कसं करायचं त्यांना फेस कसं करायचं राईट हे कोणाचं काम आहे हे टीचरचं काम आहे ऑल राईट प्रॉपर काउन्सिलिंग विल हेल्प है ना इनकॉर्पोरेट वैल्युएबल लेसन इन देअर डेली लाइफ है ना सो प्रॉपर काउंसिलिंग इज इम्पॉर्टंट स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड टू डील विथ देअर ओन पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट देअर ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स राइट एंड इन दैट कंडीशन टीचर विल प्ले द मेजर रोल टू काउंसिलिंग और गाइड दैम इन देअर लाइफ राइट some session should involve career guidance where the students are advised on the selection of course and different career paths ma tyamadhe kai kai sessions ase astat jyamadhe ki guide kele jata career baddal thik hai tya career madhe tumhala kay choose kele pahije career kutlya subject madhe kutlya field madhe tumhala career kele pahije tumchi abilities kay kay ahe tya abilities varun tumhi kuthe gele pahije kutla rasta pakadla pahije ya sarva prakar cha guidance he career guidance madhe shikshaka kadun काउन्सिलर कडून दिलं जात इट्स इम्पॉर्टंट टू प्रिपेअर दॅम फॉर लाईफ आफ्टर स्कूल अँड वॉट टू एक्सपेक्ट इन द डिफरंट फील्ड दे माइट ऑप्ट फॉर काय म्हटलं या ठिकाणी स्कूल नंतर त्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये है ना काय केलं पाहिजे त्यांची लाईफ बेटर होण्यासाठी है ना काय काय गोष्टी त्यांना नाही केल्या पाहिजेत आणि केल्या पाहिजेत या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे ऍज अ टीचर ऍज अ गायडन्स काउन्सिलर है ना मग निगेटिव एंड पॉजिटिव या दोन गोषी आकलन विद्या होने टीचर हा मेजर रोल प्ले करते गाइडन्स काउंसिलिंग प्रॉपर वे मध्य टीचर देफ्टर स्कूल वॉट यू शूड डू इन लाइफ है ना तो स्टूडेंट्स ने निगेटिव पॉजिटिव या दोनों गोषी कक्ष देने गरजे राइट निगेटिव इन देंस का गोषी नहीं के पाजे जी की तुम्हारे आयुष्या तुम्हारा लाईफ मध्ये तुम्हाला सक्सेड करायला मदत करतील सक्सेस मिळवण्यासाठी मदत करतील काही पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत जे की केल्या पाहिजे जे की तुमच्या सक्सेसला सुद्धा मदत करतील ठीक आहे त्याआधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो मित्रांनो तुमची येणारी एक्झामिनेशन जी आहे महाराष्ट्र सेट दोन हजार बावीस ची एक्झामिनेशन त्यासाठी आम्ही तुमच्या प्रिपरेशनला बुस्टअप करण्यासाठी तुमच्या प्रिपरेशनला आणखीन स्ट्रॉंग करण्यासाठी तुमच्याकडून चांगल्यात चांगल्या पद्धतीने तयारी करून घेण्यासाठी आम्ही नवीन बॅच जे आहे ते सुरू करत आहोत पेपर वन साठी त्यामध्ये तुम्हाला पन्नास मॉक टेस्ट मिळणार आहेत त्यासोबत संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील नोट्स मिळणार आहेत त्यासोबत व्हिडिओ लेक्चर्स लाईव्ह सेशन्स असतील तुमच्यासाठी तुमच्या डाऊट क्लिअरन्ससाठी प्रत्येक चॅप्टरवरती आपलं डिस्कशन आपले चॅप्टर्स कवर होणार आहेत त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या प्रॅक्टिससाठी तुमच्या सरावासाठी एम सुद्धा मिळणार आहेत त्यासोबतच पी वाय सुद्धा मिळणार आहेत ठीक आहे सो हा पूर्ण पॅकेज जो आहे तुमच्या स्टडीजला तुमच्या प्रिपरेशनला खूप स्ट्रॉंग करणार आहे आणि एक्झामिनेशनच्या आधी तुमची पूर्णता तयारी एक, एक होऊन जाणार आहे ठीक आहे तर सर्वांनी आजच्या आज या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करून व्हॉट्सअप मेसेज किंवा व्हॉट्सअप कॉल करायचा आहे नॉर्मल कॉल किंवा नॉर्मल मेसेज चालणार नाही तर व्हॉट्सअप कॉल आणि व्हॉट्सअप मेसेज करून तुम्ही हा कोर्स जॉईन करू शकता आजच्या आज सर्वांनी कॉन्टॅक्ट करायचं आहे आणि आपली प्रिपरेशन जे आहे ते सुरू करायचं आहे त्या व्यतिरिक्त तुम्ही ऍप्लिकेशन थ्रू सुद्धा जॉईन करू शकता त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे 
डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य मैं लिंक दिल्ली है तो लिंक वरती क्लिक करूँ तुम्हें जॉइन करू शता एप्लिकेशन डाउनलोड करू त्यानंतर एप्लिकेशन डाउनलोड के नंतर समोरच तुम्हाला एम एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी टू पेपर वन असा एक स्क्वेअरमध्ये एका बॉक्समध्ये दिसेल त्यावरती क्लिक करा क्लिक केल्यानंतर खाली बायनावचं ऑप्शन दिसेल तुम्हाला बायनावरती क्लिक करून फर्दर प्रोसेस जे काही तुम्हाला विचारली जाईल पेमेंट वगैरे करून तुम्ही ॲप्लिकेशन थ्रू सुद्धा हा कोर्स जॉईन करू शकता त्यानंतर तुम्हाला या सर्व गोष्टी युनिट वाईज या ठिकाणी दिल्या आहेत युनिट वन युनिट टू युनिट थ्री है ना सर्व गोष्टी व्हिडिओ लेक्चर्स टेस्ट तुमचे नोट्स या सर्व गोष्टी युनिट वाईज दिल्या आहेत ठीक आहे तर हे आत्ता तुम्ही जर जॉईन डायरेक्टली ओपन करण्याचा प्रयत्न कराल तर ते लॉक असते जेव्हा तुम्ही जॉईन व्हाल कोर्स जॉईन कराल त्यानंतर या सर्व गोष्टी तुम्हाला ऍप्लिकेशनमध्ये अनलॉक होणार आहेत ओके सो ऍप्लिकेशन थ्रू सुद्धा तुम्ही असं जॉईन करू शकता त्यासोबतच पेपर टू कॉमर्स असेल मॅनेजमेंट असेल इकॉनॉमिक्स असेल हिस्ट्री असेल मराठी असेल इंग्लिश असेल तुमचा जो काही पेपर टू चा जो विषय आहे त्यासाठी सुद्धा आम्ही कोर्स जो आहे तो लॉन्च केलेला आहे त्यामध्ये तुम्हाला मॉक टेस्ट मिळणार आहे तुमच्या विषयासाठी पेपर टू च्या त्यासोबतच तुम्हाला संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील नोट्स मिळणार आहेत व्हिडिओ लेक्चर्स मिळणार आहेत तुमच्या सरावासाठी एम सी क्यूज आणि पीवाय क्यूज चा पीडीएफ देखील तुम्हाला मिळणार आहे जॉईन करण्यासाठी सेम प्रोसेस या नंबर थ्रू व्हॉट्सअप मेसेज किंवा व्हॉट्सअप कॉल करा किंवा ऍप्लिकेशन थ्रू ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे तर ऑल कॅटेगरीज मध्ये जाऊन तुमचा विषय जो आहे त्या विषयाचं कोर्स तुम्हाला सिलेक्ट करून बायनावरती क्लिक करून जॉईन करायचं आहे ठीक आहे फॉर एक्झाम्पल अशा प्रकारे कॉमर्स जर तुमचा असेल तर असा डॅशबोर्ड तुम्हाला दिसेल बायनावचा ऑप्शन खाली येईल त्यावरती क्लिक करून तुम्ही जॉईन करू शकता फॉर पेपर टू ऍज वेल ठीक आहे तर मित्रांनो लवकरात लवकर जॉईन करा तुमची प्रिपरेशन आणखीन स्ट्रॉंग होणार आहे जर तुम्ही आजच्या आज जॉईन केलं तर कारण एक्झामिनेशनला कमी कालावधी उरलेला आहे नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये आपली एक्झामिनेशन होण्याची शक्यता आहे राईट सो वी हॅव टू बी प्रिपेअर बिफोर द एक्झामिनेशन नॉट ॲट द टाइम ऑफ एक्झामिनेशन राईट तर लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन करा ऑल राईट एव्हरी वन थँक्यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर भेटूया आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये नेक्स्ट इयरचा पेपर घेऊन घेऊया त्यामधील आपण महत्वाचे महत्वाचे प्रश्न जे आहेत ते डिस्कस करणार आहोत